So, wir starten jetzt zu unserer Spanienreise. Aber es wird noch ein paar Tage dauern, bis wir Spanien reichen. Wir fahren jetzt erstmal zu Barrio Mobil und dann haben wir noch ein Weihnachtstreffen oder Adventstreffen. Dort fahren wir auch noch hin und dann schauen wir mal weiter. Herzlich willkommen zu meiner Reportage über unsere ersten Etappen Richtung Spanien. Wir starten am 22. November, sein Dienstag, und wir starten diesmal ohne Anhänger und ohne Pkw. Das heißt, wir fahren solo, ganz einfach, weil wir einige neue Plätze anfahren wollen, wo wir nicht genau wissen, ob wir dort mit Anhänger hin können. Das ist der Grund dafür. Bevor wir auf die Autobahn gehen, fahren wir noch zur Tankstelle. Wir haben ja einen Gastank, den befüllen wir, machen wir ganz voll. Und dann haben wir noch eine spanische Gasflasche, die ist voll. Die nutzen wir aber erst in Spanien. Dann geht es für uns auf die A1 und dann weiter auf die B51 Richtung Osnabrück bzw. Vario Mobil. Dort werden wir dann den Dienstag verbringen und äh, Aufnahmen von unserem neuen Vario machen. Dann bleiben wir dort die Nacht auf dem Stellplatz mit der Firma Vario Mobil, um dann am nächsten Tag weiterzufahren. Und zwar geht es dann zur Marina Rünte. Das ist kurz vor Dortmund. Marina Rünte ist ein Stellplatz in Bergkamen, der liegt in der Nähe eines Hafens. Wir nutzen diesen Stellplatz als Etappenplatz, weil er nicht weit von der Autobahn liegt, also somit für uns verkehrsgünstig liegt. Wir erkennen diesen Platz, wir waren vor zwei Jahren schon mal dort. Wir wissen auch, dass man dort auch mit Anhänger stehen könnte, wenn man das möchte. Hier an der Einfahrt bzw. Straße ist die End- und Versorgung. Die kann man auch nutzen, wenn man hier nicht auf dem Platz steht, gegen eine Bezahlung natürlich. Straße. 18 Mobile haben hier Platz bis zu einer Länge von 12 Metern. Der Platz ist ganzjährig nutzbar. Es gibt hier einen Platzwart, den haben wir schon beim letzten Besuch hier kennengelernt. Ein sehr netter Mann. Wenn man irgendein Problem hat, dann kann man ihn anrufen. Er ist äh, sofort dann da. Er wohnt nämlich gegenüber von diesem Stellplatz. Ausreichend Stromanschlüsse sind vorhanden. 800 Watt kosten 50 Cent. Der Stellplatz ist halbkreisförmig angelegt. Der Untergrund ist Rasen. Es handelt sich ja um einen kostenpflichtigen Stellplatz. Er kostet pro Übernachtung oder pro Tag 10 Euro. Bezahlt werden muss das Ganze vorne an der Zufahrt. Dort steht ein Parkautomat. Dort kann man mit Hartgeld bezahlen oder auch mit Kreditkarte. Nur etwa 100 Meter entfernt ist der Hafen Marina Rüte. Den kann man erreichen äh, durch einen kleinen Gehweg, der direkt äh, an den Stellplatz grenzt und man ist ganz schnell hier dann am Hafen. Dieser Yachthafen liegt am Datteln Ham Kanal. Dieser Hafen hat etwa 280 Liegeplätze für Sportboote. Es gibt auch wohl Restaurants hier in der Nähe des Stellplatzes. Wir haben eins gesehen, bei unserem Spaziergang sind wir vorbeigekommen an einem Restaurant hier. Wir sehen es hier und das war auch geöffnet. Es gibt die Möglichkeit hier am Kanal entlang mit dem Fahrrad zu fahren oder auch äh, zu Fuß zu gehen. Äh, und zwar gibt es hier einen Weg direkt am Kanal entlang. Der geht auch einige Kilometer. Und wer jetzt nicht hier am Kanal entlang gehen möchte, der hat auch die Möglichkeit, in so einen kleinen Wald hier zu gehen. Links vom Kanal gibt es so einen kleinen Wald. Dort kann man spazieren gehen, auch schön mit dem Hund gehen. 
wieder zurück zum Stellplatz. Wir sehen hier die End- und Versorgung. Sie hat einmal einen Bodeneinlass, nur für Grauwasser. Dann an der Säule kann man die Kassette entleeren, muss allerdings 1 Euro zahlen für die Entsorgung. Und auch für Frischwasser muss bezahlt werden. Darauf möchte ich noch hinweisen, Wohnwagen sind hier nicht erlaubt auf diesem Stellplatz. Wir hatten auf dem Stellplatz eine ruhige Nacht, wir haben gut geschlafen und so konnte es am nächsten Morgen ausgeschlafen weitergehen. Unser nächstes Ziel ist der Camping Resort Limburg an der Lahn. Dort findet ein Adventstreffen statt und zwar von dem Vario Honor Club. Daran nehmen wir teil und dort sind wir auch Mitglied in diesem Club und deshalb fahren wir dort jetzt hin. Das Treffen findet am einem Wochenende statt und zwar vom 25. bis zum 27. November. Wir fahren jetzt direkt den Campingplatz an. Es gibt hier auch einen Stellplatz. Da zeige ich aber gleich nochmal ein paar Bilder. Wir sehen hier eine Baustelle. Hier wird gebaut. Das macht das Ganze natürlich ein bisschen unschön. Aber gut, so ist es nun mal. Und hinzu kommt ja, wir haben November oder Ende November sogar. Dann sieht es alles so etwas trist und öde aus. Das sieht im Sommer oder in den Frühjahrsmonaten natürlich ganz anders aus hier. Die Veranstaltung beginnt am Freitag. Wir reisen an einem Donnerstag, also einen Tag früher hier an. Da ich in diesem Video in erster Linie unsere Spanienreise zeigen möchte, werde ich über diesen Platz nicht ausgiebig berichten. Es wird in nächster Zeit mal einen ausführlichen Bericht hier über diesen Camping- und Stellplatz geben. Der Campingplatz und auch der Stellplatz liegen direkt an der Lahn. Wer jetzt einen guten Platz hat, der steht ganz vorne mit Blick auf den Fluss. Hier XXL-Plätze für große oder sehr große Wohnmobile. Das heißt, hier können Fahrzeuge ohne weiteres bis 12 Meter stehen. Sogar noch länger sind die Parzellen. Die Stadt Limburg ist nur etwa ein Kilometer vom Camping- und Stellplatz entfernt. Man hat also sogar einen Blick auf den Dom vom Campingplatz aus. Limburg ist eine sehr schöne Stadt. Wir haben uns sie angesehen. Aber wie gesagt, das alles später in einem anderen Video. Wir haben uns hier mit 20 Fahrzeugen des Herstellers Vario Mobil getroffen und das Wochenende verbracht und es gab hier einige Veranstaltungen. Daran haben wir natürlich alle teilgenommen. Am Sonntag, den 27. November, verlassen wir den Platz in Limburg an der Lahn und fahren in Richtung Spanien weiter. Wir sind am Vormittag ca. 10.30 Uhr gestartet. Wir hatten uns ein Ziel in Frankreich vorgenommen und zwar Pont à Mousson. Das waren bis dorthin etwa 300 Kilometer von Limburg aus. Wir haben uns immer relativ kurze Etappen vorgenommen. Wir haben ja viel Zeit. Wir wollen ja fünf Monate auf Reise sein und dann natürlich in erster Linie den Winter in Spanien verbringen. Bevor es jetzt für uns auf die Autobahn Richtung Luxemburg geht, fahren wir hier in Limburg noch eine Tankstelle an, um Gas zu tanken. Wir haben ja einen Gastank mit 80 Litern. Den haben wir bisher genutzt. Jetzt stellen wir um auf die spanische Flasche, die gefüllt ist. Die nutzen wir für die Anfahrt bis nach Spanien hin. Und sollte sie dann leer sein zwischenzeitlich, dann können wir den Gastank nutzen. In Spanien habe ich ja immer die Möglichkeit, die Flasche dann wieder zu tauschen. Das ist eine Flasche von dem Hersteller Repsol. Wir haben jetzt Luxemburg erreicht, in der Mittagszeit etwa. 
Und natürlich wollen wir hier tanken. Der Dieselpreis in Deutschland lag an diesem Sonntag bei 1,78 Euro. Das war die preiswerteste Tankstelle, die wir gefunden haben. Hier in Luxemburg ist der Diesel noch etwas preiswerter. Und zwar haben wir hier aktuell einen Preis von 1,66 Euro. Das sind immerhin nochmal 12 Cent. Und ich kann mehr als 100 Liter tanken. Dann rechnet sich das schon, hier dann zu tanken. Unser Mobil hat ja einen Dieseltank mit 200 Liter Fassungsvermögen und wir haben einen Verbrauch von 15 Liter auf 100 Kilometer. So müsste ich rein theoretisch bis nach Spanien damit hinkommen, aber ich bin vorsichtig und tanke in Frankreich etwas nach. Wir haben dann eine Pause gemacht hier in Luxemburg auf dem Parkplatz und dann habe ich die Warntafeln für Frankreich eingebracht. Die habe ich mit einem Saugnäpfe befestigt. Das funktioniert einmal frei und gut, jedenfalls bei mir. Geplant hatten wir den Stellplatz in pont à mousson für eine Übernachtung zu nutzen. Das haben wir dann geändert, unsere Pläne. Und zwar sind wir dann nochmal 100 Kilometer weiter gefahren und zwar nach Charme. Bis Nancy ist die Autobahn ja mautfrei und ab Nancy nutzen wir die N57. Sie ist auch teilweise vierspurig und natürlich mautfrei, da es eine Nationalstraße ist. Wir kennen den Stellplatz in Charme. Wir sind dort schon mehrfach gewesen. Er liegt an der Mosel. Ich habe ihn auch auf meiner Stellplatzkarte und es gibt natürlich auch ein Video dazu. Wir erreichen ca. 16 Uhr die kleine Stadt Scham und äh, gleich sind wir auch beim Stellplatz. Und zwar müssen wir hier vorne links gleich abbiegen und dann sind wir fast schon beim Stellplatz. Ich nehme mal schon das Problem vorweg. Äh, wir haben also den äh, Stellplatz erreicht und stehen direkt vor der Schranke. Und dort gibt es einen Bezahlautomaten. Dort kann man mit der Visa-Karte dann den, die Stellplatzgebühr bezahlen. Das äh, haben wir versucht. Äh, das hat auch halbwegs geklappt. Aber am Ende hat er immer geschrieben, Fehler bei der Übermittlung. Und das haben wir mehrfach versucht, so glaube ich etwa fünfmal. Und es hat am Ende nicht funktioniert. Und deshalb mussten wir den Platz wieder verlassen hier oder die Zufahrt wieder verlassen, uns an einen neuen Platz suchen. Wir haben noch einen Blick in Richtung Stellplatz geworfen, der liegt etwa 100 Meter weiter, aber dort war auch kein Mobil zu sehen. Somit gehen wir davon aus, dass die Schranke hier nicht mehr in Ordnung ist, beziehungsweise das Bezahlsystem. Das wird sich natürlich dann irgendwann wieder regeln und dann wird der Platz wieder befahrbar sein. Aber wir mussten jetzt erstmal weiterfahren und einen anderen Platz suchen, beziehungsweise wir haben uns schon einen Platz ausgesucht, der liegt nur 15 Kilometer weiter. Und da fahren wir jetzt wieder von der N57 ab, um zu diesem Stellplatz zu kommen. Es wird langsam Zeit, dass wir unseren Übernachtungsplatz erreichen, denn wir haben 16.30 Uhr, es dämmert schon und ich fahre ungern im Dunkeln Plätze an. Werfen wir nochmal einen Blick auf die Karte. Wir sehen Scham, äh, den Ort und äh, den Stellplatz, den wir erst nutzen wollen. Etwa 15 Kilometer weiter kommt der Ort Nomexi und dort gibt es auch einen Stellplatz und den fahren wir jetzt an. Wir sind aus der anderen Richtung gekommen und sind an dieser Einfahrt vorbeigefahren, weil wir sie nicht gesehen haben. Aber das ist ja in Frankreich kein Problem. Es gibt ja immer Kreisverkehre, da kann man dann umdrehen. Und dann sind wir zurückgefahren und dann haben wir hier diese Zufahrt gesehen und gefunden. Und jetzt fahren wir über einen großen Platz und stehen dann vor der Schranke dieses Stellplatzes. Wir sehen hier vorne jetzt links von der Schranke so also eine kleine Holzhütte. Dort ist der Bezahlautomat untergebracht. Leider wieder ein anderes Modell. Wir kennen ja schon einige, aber dieser Bezahlautomat war für uns neu. Und das Ganze war für uns nicht einfach. Gott sei Dank gibt es ein deutsches äh, Menü, wo wir uns durchfinden können und durcharbeiten können. Das hat am Ende auch soweit alles geklappt. Ich habe auch bezahlt mit der Visa-Card. Ich habe auch ein Ticket erhalten, aber die Schranke öffnete sich nicht. Warum, war mir unerklärlich. Wir hatten dann das Glück, dass ein Schweizer Camper uns zur Hilfe kam. Er sprach auch perfekt Französisch. So konnte er auch alles lesen, was jetzt hier auf dem Automaten stand. Der hat mir dann erklärt, 
auf dem Ticket steht ein Zahlencode, den muss ich dann nochmals eingeben und dann in der Mitte des Bildschirms ein Feld drücken und dann öffnet sich die Schranke. Wir danken dem Schweizer Camper und fahren auf den Stellplatz. Der ist so aufgeteilt, gibt Flächen, asphaltierte Flächen, dort kann man mit dem Mobil stehen und davor hat man jeweils eine kleine Grünfläche, also eigentlich ganz gut angelegt der Platz. Da es jetzt schnell dunkel wurde, habe ich an diesem Tag keine weiteren Aufnahmen gemacht. Wir haben dann den Abend noch bei einem Glas Wein genossen. Wir hatten etwas Stress an diesem Tag. Und ja, dann haben wir im Prinzip gut geschlafen. Das Einzige, nicht weit entfernt, ist eine Bahnlinie. Aber die Geräusche hielten sich in Grenzen. Wir haben gut geschlafen dort. Der nächste Morgen... Mit uns stehen hier zwei weitere Wohnmobile auf dem Platz. Der Platz kostet 8,20 Euro inklusive Strom. Und der Strom ist mit 16 Ampere abgesichert. Also ja, da kann man ganz ordentlich was ziehen, wenn man das möchte. Es gibt eine großzügige End- und Versorgung. Hier kann man auch Frischwasser zapfen, allerdings jetzt im Winter nicht. Von November bis Ende März ist das Wasser hier abgestellt. Da kann man nur entsorgen hier. Vor dem eigentlichen Stellplatz gibt es große Parkflächen. Es steht allerdings ein Verbotsschild oder beziehungsweise ein Parkverbotsschild für Wohnmobile dort. Also da darf man nicht übernachten dann. Jetzt vielleicht noch mal ein paar Tipps zum Bezahlautomat. Ich kann das nicht bis ins letzte Detail alles erklären, aber vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen, wenn ich so ein paar Hinweise gebe. Im Prinzip ist der Anfang sehr einfach. Ein deutsches Menü wird man durchgeführt und tippt dann und kann dann mit der Visa-Card bezahlen. Schwieriger wird es, wenn man das Ticket erhalten hat. Dann muss man von diesem Ticket hier den Code, der auf dem Ticket steht, eingeben. Und wenn man das eingegeben hat, dann geht das, geht das Programm wieder zurück zum Hauptbildschirm. Und da drückt man dann in der Mitte die Taste, ich weiß jetzt gar nicht, was drauf steht. Sie haben schon eine Karte erhalten oder sowas steht da drauf. Und dann äh, öffnet sich die Schranke. Das ist bei der Einfahrt so und das auch bei der Ausfahrt so. Ich denke, diesen Platz kann man auch ohne weiteres mit Anhänger nutzen, denn man hat hinten raus immer noch Rasenflächen, so dass man mit dem Anhänger dort rauffahren kann und dann angehängt hier stehen kann. Wir haben den 28. November und es geht weiter für uns. Aber bevor wir hier rausfahren, müssen wir natürlich erst wieder den Zahlencode von unserem Ticket hier an den Bezahlautomaten eingeben. Jetzt sind wir ja schon ein bisschen mit der Prozedur vertraut. Und so ging es einigermaßen gut, dass wir hier den Platz wieder verlassen konnten. Ich weiß, dass der Schweizer Camper, der uns geholfen hat, auch unsere Videos anschaut. Deshalb nochmals von hier herzlichen Dank. Ich weiß leider seinen Namen nicht mehr. Und danke nochmal, dass er uns so nett geholfen hat. Das war es erstmal für heute. Am nächsten Freitag 11 Uhr erscheint dann das nächste Video zu unserer Route und unseren Plätzen, die wir in Richtung Spanien angefahren haben. Ich sage mal wieder Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye bis zum nächsten Mal. Musik